ஓகே சார் வெல்கம் டு சிங்கிஜய் தமிழ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விஐடி ட்ரிபிள் இ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்டிருந்தீங்க அண்ணா லாஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஸ்டார்ட் இதே போடுங்கண்ணா டென் டேஸ் போடுங்கண்ணா ஏன்னா ஜெயில இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த டார்கெட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி விஐடி ட்ரிபிள் ஸோ இன்னும் பத்து நாளில் விஐடி ட்ரிபிள் வரப்போகுது ஸோ நான் கிளியர் கட்டான ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் செவன்த்து நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு முதல்ல மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க டேட்ஸ் ஏப்ரல் செவன்த்துக்கு ஸோ இன்றைக்கி ஏப்ரல் டென்த்து அதாவது முடிஞ்சிருச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எத்து டு டுவெண்ட்டி செவன்த்து இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்குது எக்ஸாம் அதனால் என்ன பண்ணுறது கிளியர் கட்டாக சொல்கிறது விடுதலை ஸோ ஃபுல்லாக கவனிங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஏப்ரல் தேர்ட்டி எத்து ரிசல்ட் வரும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கிறது நான் கிளியர் கட்டாக வீடியோ போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நம்ம ஈஸியாக எப்படி எடுக்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எப்படி எடுக்கிறது கிளியராக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கிறதுனா ஹை வெயிட்டட் சாப்டர்ஸ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இது மூணு நான் ஹை வெயிட்டட் சாப்டர் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் என்னென்ன படிக்கணும் இந்த பத்து நாள் என்ன பண்ணுறது ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ஆப்டிடியூட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு சிலபஸ் என்ன போட்டிருக்கோம் சிலபஸை மட்டும் படிங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து படிக்காதீங்க அது மெயின் திங் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைனல் டென் டேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறது கிளியர் கட்டாக சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அப்டேட் வேட் ட்ரிபிள் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ ஸ்லாட் புக்கிங் அதாவது இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்லாட் புக்கிங் டென்த் ஏப்ரல் ஆஃப் மத்தியானம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் டைம் அவங்க சொல்லவே இல்லை மெயில் வரும் மெயில் வரும் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேன் ஆனால் எப்போ நான் ஸ்லாட் பிடிக்கிங் எப்போ நான் ஸ்லாட் பிடிக்கிங் கமெண்ட் வந்துருச்சு வாட்ஸ்அப் வந்துருச்சு நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் மெயில் வரும் வெயிட் பண்ணுங்கன்ட்டு ஸோ எல்லாருக்கும் மெயில் வந்துருந்துச்சு அதாவது டென்த் ஏப்ரல் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லாட் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் பேசிஸில் போடுவேன் அப்படின்னு கிளியர் கட்டாக மெயிலில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டைம் எதுவும் போடவே இல்லை அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டு மணி பதினொன்றிலேருந்தே நீங்கள் லைக் அந்த வெப்சைட்டை செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சான் ஏன்னா டைம் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ ஸ்லாட் புக்கிங் டென்த் ஏப்ரல் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டார்ட் ஆகுது மெயில் வந்துருந்துச்சு ஸோ கிளியராக மெயிலில் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்மிட் கார்டு எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் பார்க்கும்போது பிஃபோர் டூ டேஸ் ஆஃப் தி உங்களுக்கு எப்போ எக்ஸாம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க எனக்கு இந்த நாள் எக்ஸாம் வேணும் ஸ்லாட் புக்கிங் போட்டிருப்பீங்க இந்த நாள் இந்த டேட் எனக்கு வேணும் போட்டிருப்பீங்க ஸோ டூ டேஸ் பிஃபோர் தி எக்ஸாம் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு அதே இல்லை மெயில் வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் மெயிலை செக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அட்மிட் கார்டு அதுதான் மெயின் திங் அதை நீங்கள் கொண்டு போகணும் அது போகலனா எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டாங்க ஸோ அதில் எல்லாமே கிளியர் கட்டாக டைமிங்லாம் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் ஃபோட்டோலாம் போட்டு இருக்கும் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டூ டேஸ் பிஃபோர் தி எக்ஸாம் வரும் ஸோ இதுதான் டூ பெரிய அப்டேட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் பார்ப்போம் 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்ஸ் தான் எக்ஸாம் கிளியர் தானுங்க நான் திரும்பி திரும்பி எல்லா அப்படியே சொல்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்ஸ் தான் எக்ஸாமு மேக்ஸ் ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் அஞ்சு கொஷன் சிம்பிள் தான் அது ஆப்டிடியூட் பத்து கொஷன் தான் இது ரெண்டும் இருக்குது டேரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு டுவெல்த்தில் லெவன்த்தில் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ முன்னாடி என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ ஆப்டிடியூட்லாம் மேக்ஸ் வந்துட்டு நைன்த்து டென்த்து மேக்ஸ் தான் ஆப்டிடியூட்லாம் வரும் இந்த மாதிரி ஃபைவ் பென்ஸ் டென் பால்ஸ் இவ்வளோ ரேட்டு டுவெண்ட்டி பால்ஸ் ஃபைவ் டென்ஸ் எவ்வளோ லைக் ஃபைவ் பென்ஸ் எவ்வளோ பால் எவ்வளோ ரேட் அது கிளியர் கிட்டே அப்படி தான் கேட்பாங்க டென்த் மேக்ஸு டுவெல்த்து மே நைன்த்து டென்த் மேக்ஸ் தான் வரும் ஆப்டியூட் சப்பை தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் நீங்கள் டுவெல்த் இங்கிலீஷ் படிச்சிருப்பீங்க டேரெக்டாக அதே பேஸ்டு தான் வரும் இல்லை கிராமர் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருவாங்களோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதை மட்டும் சப்ளை ஃபாலோ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பிசிஎம் இருக்குல்ல இந்த பிசிஎம்ல என்னென்ன வெயிட்டே சாப்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் கிரிக்கெட்டை நான் சொல்கிறேன் அடுத்ததில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு கொஷன் கரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இன்கரெக்ட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த எக்ஸாமில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது கிடையாது ஒன்றும் ரேங்க் வரணும் எல்லாமே வேணும் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் நிறையா சம ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்ஸ் எக்ஸாம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக
உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு இந்த மூணு கிளியர்கிட்ட இந்த வெப்னார சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வெப்னார் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் இப்போ காட்டு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் டிஎம் பண்ணிங்கன்னா லைக் அந்த வெப்னார் வந்துட்டு ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் டிஎம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டேரெக்டாக என்ன சொல்லுவாங்க இந்த சண்டே வெப்னார் இருக்குது ஸோ இது மூணு சொல்ல போகிறாங்க யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஓகே இப்போ ஹைவேட் சாப்டர்ஸ் பார்ப்போம் ஹைவேட் சாப்டர்ஸ் வந்துட்டு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் டுவெல்த்து அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெல்த் இருக்க சாப்டர்ஸ் செம்ம அதிகம் லைக் சாப்டர்ஸ்னால் டுவெல்த் இருக்க வெயிட்டேஜ் அதாவது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல்த்தில் மட்டும்தான் கேட்பாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் லெவன்த்லேருந்து கேட்பாங்க அதனால் டுவெல்த் கேட்டு தான் லெவன்த் சிலபஸை பார்த்து படிங்க சிலபஸை பார்த்து படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைவேட் சாப்டர்ஸ் வரும் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க ஆர்கானிக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாமே கே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னு பார்க்கும்போது எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் ஆர்கானிக் இஸ் மோர் வெயிட்டேஜ் தான் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் என்ன அது ஃபோர்னா ஃபோர் சாப்டர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஜியோசி ஆல்கோஸ் ஃபினோசிதர்ஸ் ஆல்டிகேஜ் கிட்டோன்ஸ் கார்பியோஸ் அமைன்ஸ் இந்த நாலு சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப மெயினாக சாப்டர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் நாலஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ நாலஞ்சு கொஸ்டின் நான் கிட்டத்தட்ட பதினாறு டு இருபது கொஸ்டின் இதுலேருந்தே வரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டோட்டலாக உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது இதில் கிளியர் கிட்டா இதுலேயே உங்களுக்கு பதினாறு கொஸ்டின் வருதுன்னா பாதிக்கு பாதி ஆர்கானிக் கேட்குறாங்க அதான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்ஆர்கானிக் இங்கே டூன் போட்டிருக்கேன் கார்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸ்டாலர் ஸ்டேட் இல்லாமல் கிளியர் கட்டாக கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் அஞ்சுன்னு போட்டிருக்கேன் கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த அஞ்சு சாப்டர் கிளியர் கட்டாக இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் படிச்சுட்டு கிளியர் கட்டா படிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் ஆகிடும் டேரக்ட் கொஸ்டின் சிம்பிள் ஃபார்முலா பேஸாக இருக்கும் டக்கட்டு நீங்கள் போட்டுருலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி நிறையா ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வரும் ஃபிசிக்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் இருக்குது லைக் எலக் லைக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மேக்னோஸ்டிக்ஸ் ரெண்டுமே கலர் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் இந்த ஸ்டார்டிங் சாப்டர்ஸ் கிளியராக சொல்கிறேன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கெப்பாசிட்டர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மேக் மேக்னடிசமில் வரும்போது உங்களுக்கு மேக்னி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஏசி இஎம்ஐ இஎம் வேவ்ஸ் இது கிளியர் கட்டாக இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ரொம்ப பெரிய வெயிட்டேஜ் இது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இது மட்டும் கேட்பாங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேக்னோஸ்டிக்ஸ் ரெண்டுமே இது ரெண்டுமே டுவெல்த்து டுவெல்த்தோட ஸ்டார்டிங் பார்ட்டு பாதி லைக் அறுபது அறுபது பர்சன்டேஜ் எப்படி ஃபிசிக்ஸில் டுவெல்த்தில் இது மட்டும் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னிசம் நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அடுத்த பாதி டுவெல்த்தில் ஆமாம் ரே ஆப்டிக்ஸ் கொஞ்சம் இது மூணு மட்டும் தான் உங்களுக்கு டுவெல்த்தில் வரும் சரி டுவெல்த்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் படிச்சதானோ ரொம்ப ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜ் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்ஸில் உங்களுக்கு நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வரும் வண்டி மோஷன் கிளியர் கேட்டால் அது மட்டும் தான் வரும் சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ இது மூணு நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்ஸ்க்கு வாங்க டேரெக்டாக நீங்கள் இதில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் சிம்பிள் ஃபார்முலா பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் படிங்க கான்செப்ட்ஸ் படிச்சா தான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கும் சும்மா ஃபார்முலா மக்கடிச்சு போகிறது மக்கடிச்சா உங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகமே வராது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ நல்லா புரிஞ்சபடியும் கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் போயிடும் மேக்ஸ் வரும்போது கேல்குலஸ் வெக்டார் த்ரீ டி கோனோ கோனோ ஜாமெண்ட்ரி அல்ஜிப்ரா ட்ரினாமெண்ட்ரி கேல்குலஸ் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு இருக்கு இன்டெகரல்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏரியாஸ் இது மூணு பெரிய பெரிய சாப்டர் அகம ஏஓடி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் நாலு பெரிய சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வெக்டார் ட்ரீலேயே உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஆறு ஏழு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க இது ஜெய்மில் ஆரிய வெயிட்டேஜ் இதுவும் வேட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கோனோசன் கோனோ ஜாமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் அல்ஜிப்ரா ட்ரினாமெண்ட்ரி ட்ரினாமெண்ட்ரி லாஸ்ட் தான் இது நாலு முதல்ல படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் மேக்ஸில் இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜ் ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் டக்கு டக்குன்னு போடணும் கொஞ்சம் டைம் டேக் என்ன தான் இருக்கும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்னால் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் சம் போட்டுலாம் பார்த்
மோர் அண்ட் மோர் ப்ரீ வெஹிக்கல்ஸ் ப்ரீ வெஹிக்கல்ஸ் சொல்லியிருந்தால் எக்ஸாம் சைட் வெப்சைட்டில் விஏடி ட்ரிபிள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே ஈஸியாக ஃப்ரீயாக அவைலபிள் எக்ஸாம் சைட் வெப்சைட்டில் அதாவது மார்க்ஸ் ஆப்பு வெப்சைட் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் சைட் அப்படின்னு இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வாட்ஸ்அப்பில் அதுக்கும் நிறைய பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் டெய்லி கொடுக்கணும் இந்த பத்து நாள் பத்து நாள் தான் நீங்கள் ஸ்லாட் புக்கிங் தான் இன்றைக்கி டென்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்குது நீங்கள் ஸ்லாட் எப்படி புக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அதை பொறுத்து ஸோ டென் டேஸுக்கு வந்து நான் டென் மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்குறேன் மார்க் டெஸ்ட் ஆன்லைனில் ஃப்ரீ அவைலபிள் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் டெய்லி கொடுங்க அது மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு என்ன நிறைய பேர் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கேன் எந்த லெவலில் இருக்கேன் எனக்கு இந்த டைம் வர்றது இந்த டைம் வரலை மேக்ஸ் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன் ஃபிசிக்ஸில் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் எடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் மேக்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸ் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிங்கன்னா அடுத்து இல்லாமல் போயிடும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்னென்னா நான் அக்யூரஸியாக இருக்கேன்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைக் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரஸி இருக்கா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போடுறனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறனா லைக் ஃபாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கணும் அக்யூரஸி டாப் கிளாஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷன்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர்ஸ் ஒன் டென் ப்ளஸ் நம்ம எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக விஐடி வேலூரில் சீட்டு கிடச்சிடும் அதுக்கு தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஏழு நாளில் பண்ணணும் என்ன இப்போ நான் சொன்னது ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட் டிவிஷன் மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறது அனலைஸ் பண்ணுறது திரும்பி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறது அனலைஸ் பண்ணுறது பிஎக்யூஸ் போடுறது திரும்பி திரும்பி மாற்றி மாற்றி ஒரே தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா பத்து நாளும் இந்த ஏழு நாள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏழு நாள் இது மட்டும் தான் பண்ணுறோம் மீதி எவ்வளோ நாள் இருக்குது மூணு நாள் இருக்குது இந்த மூணு நாள் என்ன பண்ணால் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக் கிரியாஸ் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த லெவலில் இருக்கேன் எனக்கு சாப்டர்ஸ்லாம் வர மாட்டேங்குது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக் கிரியாஸ் அதை கவர்மா அதோட பிஒக்கு சர்வைஸ் பண்ணும் புதுசாக போய் படிக்கக்கூடாது எது வரலையோ இந்த பிஒக்கு போட்டிருப்பீங்க படித்ததை போட்டிருப்பீங்க படித்ததில் எது மறந்துருக்கும் எது வீக்காக இருக்கீங்க எனக்கு இது தெரியலன்னு மறந்துருக்கும் போது அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ரிப்யூக்கு போட்டு திரும்பி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் திரும்பி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த ஷார்ட் டெஸ்ட்டும் போட்டிருக்கேன் இந்த முன்னாடி ஷார்ட் டெஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கணும் ஷார்ட் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல என்சிஆர்டி போர்டு புக்ஸ் கைடு புக்ஸை படிச்சுட்டு டக்குன்ட்டு ப்ராப்ளம் சொல்லிங்கு போங்க ஏன்னா ப்ராப்ளம் சொல்லிங் பண்ணால் மட்டும்தான் கிராக் பண்ணுவேன் எந்த காம்பட் எக்ஸாம் இருந்தால் மட்டும் ப்ராப்ளம் சால்விங் இருந்தால் மட்டுமே தான் கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரா ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லாமே இருந்தால் மட்டும் தான் கிராக் பண்ண முடியும் நீங்கள் சும்மா படிச்சுட்டே இருந்தால் ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணாமல் இருந்தால் மார்க் எடுக்க முடியாது கிராக் பண்ண முடியாது எக்ஸாம் அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஷார்ட் டெஸ்ட் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அக்யூரஸி லைக் மார்க் டெஸ்ட் பிஒக்யூஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் டக்கு டக்குன்னு போயிடணும் சால்வ் மோர் அண்ட் மோர் பிஒக்யூஸ் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டே என்ன பண்ணுறது கிளியர் கிடையாது நம்ம சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைனல் டே வாட் டு டூ எக்ஸாம் டே ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாமல் நான் வந்துட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி எத் எக்ஸாம்னா நைன்டீன்த் மார்னிங் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் மார்னிங் கண்டிப்பாக வீடியோ வரும் வாட் டு டூ அந்த லாஸ்ட் டே அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் டே ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸாம் டேல என்ன பண்ணும் எக்ஸாம் ஹால்க்குள்ள என்னென்ன நடக்கும் கிளியர் கட்டாக சொல்லுவேன் அதுக்கு மேலே இந்த ஒம்பது நாள் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் லாஸ்ட் நாளுக்கு நான் அதுக்கும் வீடியோ வரும் கவலைப்படாதீங்க ஹோப் லூஸ் பண்ணாதீங்க ஜெயும் முடிச்சிட்டிங்க எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு போஜம் முடிச்சிட்டிங்க கான்செப்ட் எல்லாமே பேசிக் அண்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம் சால்விங் அவ்வளோ கொஷின் சால்வ் பண்ணும் அப்போ தான் நம்ம கிராக் பண்ணுவோம் எக்ஸாம் ஸோ கவலைப்படாதீங்க இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக நம்ம மார்க் இங்கிலீஷ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த சண்டே வெப்னார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதான் போட்டுக்க மாதிரி இந்த சண்டே வெப்னார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சூஸிங் த ரைட் கோர்ஸ் ஃபார் தி பிரைட் ஃபியூச்சர் இந்த மூணு சொல்லுவாங்க என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன ஒரு ஒரு கோர்ஸுக்கும் அதுக்கப்புறமா லைக் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஐடியா கொடுத்துருவாங்க கிளியர் கட்டான ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ வந்துட்டு ரிசல்ட் பண்ணால் இந்த நம்பருக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள் திரும்பி சொல்கிறேன் இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லானது யாரும் மறக்காமல் ரிசல்ட் பண்ணிங்க ஸோ என்ன டோஷன் கம